Bueno, vamos a dar inicio a nuestro segundo panel. El tema de este panel es planificación y diseño urbano y para ello nos acompañan cuatro conferencistas. Creo que dos todavía no han llegado, pero esperamos que lleguen para su ponencia. Eh, tenemos eh, primero eh, la conferencia de planificación urbana y violencia de género, evidencia de ciudad. Solo les voy a pedir, por favor, que ya comenzamos. Gracias, gracias. Planificación urbana y violencia de género, evidencias de Ciudad Juárez, México, por el doctor César Fuentes, que es geógrafo y planificador urbano. Doctor Fuentes eh, nos visita desde México para contarles un poco su formación académica, su doctorado es en planeación urbana y regional por la Universidad del Sur de California en Estados Unidos. Es maestro en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte y desde 1990 es profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte en la sede que está en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Este colegio está adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente. En cuanto a su investigación, sus líneas principales han sido estructura urbana, vivienda, transporte e infraestructura urbana y violencia urbana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado más de 35 artículos en distintas revistas especializadas. Eh, además, ha sido autor de capítulos en libros y editor de libros también, y coeditor de libros de diferentes temas. Él nos acompaña, ha impartido clases además en el COLEF y en la Universidad de Texas en El Paso, y ha participado en más de 50 conferencias en distintos países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, Europa y varios países de Sudamérica. Está también con nosotros la arquitecta Claudia Blanco. La, la ponencia de Claudia se titula La ciudad, escenario perfecto para ejercer todos los derechos humanos. Claudia nos acompaña desde Fundasal en El Salvador. Ella tiene un máster en desarrollo local. Es graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador. Es especialista, además de arquitecta, es especialista en desarrollo local. Ha sido coordinadora de diferentes proyectos de Fundasal tanto de vivienda como de desarrollo, de autogestión y ayuda mutua. Se ha especializado también en trabajar en temas de post-desastre en El Salvador y en Honduras. Ha sido jefa del área de investigación, planificación y estudios de Fundasal y catedrática en arquitectura. Es además asesora de distintos documentos de graduación y es la directora ejecutiva de Fundasal. También el arquitecto Alejandro Viguria. Alejandro va a exponer en la misma conferencia que Jorge Díaz Toro, ambos arquitectos, su conferencia se titula Oportunidad en los vacíos urbanos. Ellos son guatemaltecos, son activistas urbanos. Alejandro tiene una maestría en arquitectura de la Universidad de Pensilvania y una concentración de diseño y desarrollo de bienes raíces de la Escuela de Negocios en Wharton, en Pensilvania también. Su eh, BA es de la Universidad de Boston. Es el director de la empresa Torus. Torus se enfoca en proyectos de arquitectura residencial, institucional y comercial y proyectos de urbanismo. Ha sido catedrático en diferentes universidades y su interés principal son las comunidades vulnerables. Dentro de sus múltiples intereses también impulsa diferentes iniciativas de cooperación, como la Alianza por la Nutrición, Revista Perspectivas, Fundación Crecer y Despertemos Guatemala. Y el arquitecto Vía Toro, eh, quizá, es arquitecto y activista urbano, eh, él también se ha especializado en espacio público y arquitectura, trabajó en el taller del espacio público urbanística durante varios años y fue cofundador y director hasta el año pasado de Oficio Colectivo. Ha sido catedrático también en la Universidad de San Carlos y actualmente ejerce su profesión como director en el taller Acá Arquitectura, Ciudad y Activismo. Por favor, un aplauso. Invitamos a nuestros panelistas a participar. Y los dejo con el doctor Fuentes. La logística va a ser igual, tienen 20 minutos. A los tres le sale una tarjetita y al, al uno la última. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues, buenos días. Es un gusto estar con todos ustedes aquí en este importante evento. Agradezco a RTI la invitación a participar. Y bueno, eh, les voy a compartir eh, un estudio sobre el tema de la violencia, pero sobre, sobre centrado en el tema de la violencia de género y su vínculo con estrategias de planeación urbana. Entonces, no sé si me puedo poner la presentación. Básicamente, esta, este estudio es parte de un equipo multidisciplinario 
de colegas que trabajamos en el Colegio de la Frontera Norte. El Colegio de la Frontera Norte es un centro de investigación sobre temas de la frontera y evidentemente el caso de estudio eh, tiene que ver con Ciudad Juárez, que es un ejemplo paradigmático en América Latina o en el mundo sobre el tema de la violencia de, la violencia de género. La, la siguiente, por favor. Básicamente, pues para ubicar a los que no eh, saben dónde se ubica Ciudad Juárez, se, se ubica en el, en el norte de México, es una ciudad de la frontera con Estados Unidos, en la parte central eh, de México. Es una ciudad que tiene una dinámica urbana muy, muy, de muy rápido crecimiento por su localización geográfica como, como frontera. Y eh, junto con el paso, genera una, una religión binacional eh, muy grande de cerca de 2 millones de habitantes. Y, siguiente, por favor. Y bueno, en, en, en este contexto, la, esta, esta introducción es, es para un poco dar un, eh, la idea de cómo se genera un rápido crecimiento urbano que nos va a generar posteriormente algunos impactos en términos de, de la seguridad o de la violencia. Eh, habrá que mencionar sobre todo en el caso mexicano que estas ciudades mexicanas de la frontera surgen de un modelo que se llama un modelo eh, fronterizo dado su, la localización eh, vecina con Estados Unidos que eh, las convierte en ciudades que reciben una gran cantidad de inversión extranjera directa, en, en, sobre todo en industria maquiladora, y que se generan miles de empleos en, es, en estas ciudades. Y junto con ese crecimiento que tienen estas ciudades, tenemos una ciudad que crece con, una gran, con grandes eh, rezagos sociales, con fenómenos que pudiéramos hablar de segregación socioespacial, eh, exclusión eh, social, eh, Dado la gran oferta de empleo, se genera una gran migración de otras regiones del país, que va, algunos iban hacia Estados Unidos y otros iban a trabajar directamente a estas ciudades, y estas personas al, al llegar a la ciudad se van ubicando en la periferia, en la periferia urbana, y nos van generando un modelo de crecimiento que es, que es característico en muchos otros países de América Latina, y que en el caso de la frontera norte se agudiza, dado la gran presión social que ejerce el estar en la, en la frontera. Y, bueno, específicamente, eh, uno de los, eh, de los temas que podemos ver es este tipo de desarrollo nos genera eh, un gran rezago en términos de infraestructura. Las ciudades creen sobre todo en las periferias urbanas, carentes de infraestructura urbana, que se convierte potencia, potencialmente, posteriormente, en un fenómeno eh, importante. Les presentaba un poco... Eh, la dinámica económica, las dos ciudades que ca casi tenían, estaban en pleno empleo, dado la gran dinámica eh, que genera el ser fronteras. Sin embargo, estos empleos eh, son, 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 son empleos de bajo salario, de bajo salario que no permite que la gran, eh, una gran proporción de la población no tenga acceso al mercado de la vivienda formal o al mercado del suelo, y que tengan que utilizar mecanismos en el mercado informal, es decir, eh, la invasión de terrenos, etcétera, etcétera. Y nos genera esta, esta problemática en ese sentido. En, en ese contexto, eh, Ciudad Juárez, a partir de, lo, de la década de los 90, inicia a aparecer un fenómeno que es el asesinato de mujeres. Empieza a, a presentarse un fenómeno que se le denomina, por algunos eh, estudiosos y estudiosas, sobre todo colegas en el colegio, el, el feminicidio que básicamente este feminicidio es definido como un asesinato misógino de mujeres por hombres, por Russell y por eh, Radford, que son las primeras teóricas que hacen este tipo de estudios, y que eh, empieza a aparecer como una constante eh, en la ciudad, y a partir de ahí se empiezan a generar una serie de estudios, de, 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 de estudios para tratar de, de entender este fenómeno y sobre todo tratar de reducirlo. Bueno, les muestro un poco algunas estadísticas eh, que han hecho algunos, algunas colegas eh, de, de este fenómeno de, 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 desde los noventas, que, que empezábamos con 40, 50 personas en promedio cada año. Sin embargo, tenemos el, los grandes picos a partir del 2007, 2008 y 2010, que es el momento de la gran crisis social que experimenta Ciudad Juárez, como resultado, sobre todo, eh, del enfrentamiento entre grupos de, de cárteles del crimen organizado por el control de territorios o por el recontrol, entre ellos pelear las plazas para el flujo eh, de drogas que vienen de Sudamérica, que pasan por Centroamérica y que nos llegan al norte de México para llegar al mercado final de Estados Unidos. Vemos que en algunos casos llega a haber 300 homicidios 
de mujeres que son eh, denominados como feminicidios. La diferencia en términos de lo que veíamos al, a, a principios de la década de los 90, en términos ya criminológicos, con lo que vimos en el 2007-2008, fue que en un inicio las mujeres eran básicamente, desaparecían en sus trayectos, eran, eran este, brutalmente asesinadas y para, la, para a partir del 2010-2012 son asesinadas como los hombres, con, con armas de fuego. Hay una diferencia cualitativa en términos de la manera en que mueren, mueren las mujeres. Pero ese es el contexto general que, que vemos en, en esta trayectoria histórica de, del tema del feminicidio. Y en ese, en ese contexto, básicamente eh, en el caso de Ciudad Juárez, eh, se planteaban hipótesis de cómo surgía este fenómeno y cómo se generaba. Había dos hipótesis importantes, una tendría que ver o tiene que ver con la violencia intrafamiliar que se generaba al interior de los hogares, por el incremento en el consumo de drogas. Sabíamos que las drogas, a partir de los operativos que implementa el gobierno de Estados Unidos, que la, eh, la, la frontera de Estados Unidos se convierte en una barrera para los flujos, eh, evita que crucen en la cantidad que cruzaban eh, drogas y muchas de estas van generando consumos en los mercados o en las ciudades mexicanas y que esto potencialmente explicaba un, una, como un eje eh, importante. La otra parte tiene que ver con la violencia urbana, es decir, Sabíamos, encontramos a partir de toda esta revisión que muchas de las mujeres que fueron asesinadas eran asesinadas cuando iban al trabajo, cuando iban a la escuela, desaparecían en el espacio público. A partir de ahí, sobre todo, eh, en el primer caso se hicieron una serie de historias, de, 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 de trabajos y nosotros como grupo, yo como, en, mi, en mi caso como planificador urbano, tratamos de explorar el tema del espacio público como una, una fuente importante en el cual las mujeres estaban desapareciendo y que hacía que estas fueran eh, vulnerables. Básicamente, eh, veíamos un poco de las estadísticas cuando encontraban los cuerpos donde eran encontradas la mayor parte de estos casos. Veíamos que se entraban en el espacio público o en áreas lejanas, despobladas de la ciudad, donde el cual en, en, en esas zonas, una zona semidesértica, encontraban los cuerpos de estas mujeres. Entonces, por eso decidimos este, eh, empezar a, a trabajar como, como grupo. Y bueno, aquí se habló un poquito hace ratito de, de, los, de las zonas calientes. Una de las eh, primeras actividades que realizamos como grupo multidisciplinario fue tratar de georreferenciar todos estos casos que veíamos eh, de mujeres para tratar de identificar patrones espaciales con el objetivo de poder hacer eh, políticas de intervención urbana en estas partes de la ciudad. Como podemos ver un poquito, si lo ven hacia la parte eh, eh, del norte, esa es la parte, un poco la parte de la zona céntrica, la parte más antigua de la ciudad, pero veíamos que eso se concentraban en determinadas zonas, eh, se concentraban eh, los, los, los agrupamientos de, de mujeres. Evidentemente, esto es todo un trabajo de construir una base de datos que referenciarla y poder identificar estas zonas para que a partir de, esas, de esta identificación de las zonas poder hacer una intervención en los lugares con el objetivo de ir reduciendo la vulnerabilidad que, que enfrentan las mujeres. Nosotros básicamente partimos en términos conceptuales del hecho de que la ciudad se construye con un enfoque masculino para el, para el hombre. Tradicionalmente las, las ciudades eh, se construían porque los hombres eran los que salían al espacio público, a la calle, a trabajar, sin embargo, en los últimos, sobre todo en una ciudad como de frontera como, como Ciudad Juárez, que desde la década de los eh, 60, 70, la mujer se ha incorporado de manera muy activa al, al, al mercado de trabajo, trabajan en, en empresas y esto las volvía vulnerables, sobre todo pensando un poco el, este diagnóstico que les mostraba de las periferias de la ciudad, en las cuales hay carencia de, de pavimentación, de alumbrado público, de transporte público de una serie de servicios que eh, a estas mujeres las vuelve vulnerables para poder enfrentar una situación de este tipo. Entonces, esa es el, 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 la idea del el contexto en, en el cual este, eh, empezamos a, a trabajar eh, las zonas y, y empezamos a, a, este, eh, a, a tratar de, de construir esta, uh, esta idea. Entonces, básicamente, también les decía, utilizamos otro, otro concepto que tiene que ver eh, con el derecho a, a la ciudad, a la ciudadanía, básicamente el hecho de esta diferencia 
que hay entre la manera en que los hombres y las mujeres utilizamos el espacio público, la volvía vulnerable y que eh, las mujeres o los eh, grupos vulnerables no usan de igual manera eh, esta, esta, este, este espacio, ¿verdad? El derecho sobre todo en términos de, eh, de alguna, a, a, algunas eh, eh, bienes como utilizar la ciudad de manera económica, de manera social, de manera cultural, etcétera, etcétera, que las vuelve eh, vulnerables. Y bueno, eh, eh, desde el punto de vista ya de, 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 de la planificación urbana como, y del tema de la, de la ciudad, nos preguntábamos qué es importante ¿por qué es importante construir ciudades seguras para las mujeres? Era una pregunta que nos hacemos. Y básicamente eh, sabemos que los principales factores que afectan la seguridad de las mujeres y de las niñas es la pobreza, sabemos que es un, un fenómeno importante, su estatus socioeconómico, la falta de infraestructura, como les mostraba, eh, las actitudes de la sociedad, cómo perciben un delito o una determinada agresión hacia una mujer, en la cual un policía no puede considerar que lo que está denunciando una mujer sea una agresión, sin embargo, eh, para una mujer sí es una agresión, puede ser de diferentes tipos. Eh, los usos de los espacios, cómo utilizamos de diferente manera los hombres y las mujeres los espacios de la ciudad y eh, la, las actitudes que mencionaba de la policía, como que son eh, elementos importantes que tenemos que cuidar, que determinar para poder tratar de, de identificarlos y a partir de ahí intervenirlos. Y bueno, eh, en, en esta misma eh, eh, secuencia, eh, Podemos decir que eh, un marco para construir ciudades, ciudades seguras deberá enfatizar y poner eh, atención a los derechos de las mujeres, a la ciudad y a la seguridad. Eso nos lo marca, de hecho, desde las Naciones Unidas como elementos importantes a considerar. Eh, y luego, eh, los principales elementos que debemos de tener para tener ciudades seguras, eh, desde la planificación urbana, sobre todo se centra en, eh, en enfoques que puedan ofrecer mayores o menores oportunidades para la ocurrencia de violencia en contra de las mujeres y la planificación urbana nos enfatiza lo que se llama la visibilidad, es importante que las mujeres en el uso de la ciudad sean muy visibles para reducir los contextos en los cuales se puedan generar los potenciales ataques hacia, hacia las mujeres e incentiva el uso diverso de los, de los espacios como mecanismos para promover la seguridad de las mujeres y de las niñas. Entonces, a partir de esos elementos que nos plantea eh, la teoría, tratamos de hacer lo que se llama auditorías de seguridad en las zonas que identificamos, en las cuales se concentraban eh, mayor cantidad de mujeres que habían sido, sido desaparecidas o habían sido asesinadas y identificábamos cada, cada uno de esos elementos. Eh, para la intervención, como les mencioné, básicamente es, eh, desde la planificación, es promover eh, usos de, su, de suelos mixtos como una, como una herramienta importante de atención. Eh, desgraciadamente en el caso mexicano sobre todo las periferias urbanas se han vuelto zonas de vivienda básicamente muy centradas en vivienda de alta densidad y que eh, eh, donde la gente tiene que trasladarse a, a sus trabajos a otro lugar de la ciudad y básicamente funcionan como dormitorios como, dormi como dormitorios y dejan eh, sus espacios vacíos muchas horas entonces, esa, en, en términos de, de la ciudad, buscamos intervenir eh, para reducir que los planes de desarrollo de la ciudad tengan un uso de suelo básicamente centrado en una actividad nada más, buscar un equilibrio. Eh, la Política Nacional de Vivienda del caso mexicano, te lo voy a mostrar un poquito los, esa foto de, de las viviendas deshabitadas. En el caso mexicano, a partir del año 2000, Hubo una gran construcción de vivienda, es decir, fue muy exitosa la generación de vivienda para sectores de bajos ingresos, se redujo mucho el déficit. Sin embargo, las viviendas son viviendas de 40 metros cuadrados que se convirtieron potencialmente en otra problemática social. Y en el caso específico de Ciudad Juárez, eh, donde del 2000 al 2005 había cerca de 70 mil viviendas deshabitadas, se convirtió en un, en un problema en el cual sus espacios eran utilizados por el crimen organizado como casas de seguridad, como para realizar eh, crímenes en contra de las mujeres, etcétera, etcétera. Y eh, tenemos ese, ese, ese nuevo eh, 
problema. Bueno, les decía, entonces, eh, esa es una de las acciones que se, sobre todo en, en la parte de, de mezcla de uso de suelos, de buscar un equilibrio en los desarrollos habitacionales para eh, que eh, esos espacios no se vuelvan espacios vacíos, en los cuales no haya vigilantes. Les decía que generalmente cuando la gente sale a trabajar, las, las zonas habitacionales se quedan prácticamente vacías. No hay quien esté vigilando. Desde el punto de vista de los criminólogos, nos hacen mucha, mucho énfasis en la parte de que no se queden en los espacios vacíos porque esto genera el incremento de los delitos. Eh, otra otra ya de, de política que, que realizamos eh, era el, una, un, bueno, el enseño de políticas de prevención de la crimen situacional, eh, revitalización de las viviendas vandalizadas, que ha sido otro de los, de los eh, programas que se han aplicado para buscar eh, rehusar esos espacios y que la gente pueda eh, re, rehacer esos espacios, comprarlos y re, reutilizarlos. En, en el tema de, de las barreras físicas, les decía, eh, sobre todo las feministas, ellos mencionan eh, que las calles, sobre todo, si una calle eh, no tiene una buena banqueta, se vuelve un riesgo para la seguridad de las mujeres. Vemos una, algunas fotos eh, de, de esos espacios, el hecho de no contar una banqueta de, de buena calidad, eh, que, que haya en esos recorridos, sobre todo, por ejemplo, todo lo que tiene, tiene que ver con equipamiento urbano, eh, eh, alumbrado público, no sé cómo se diga aquí en, en Guatemala, alumbrado público, eh, este, los parques deben estar bien cuidados, que no haya espacios con baldíos que potencialmente genere riesgos. Entonces, nosotros lo, lo, que, lo que hacíamos a partir de la identificación de las zonas, hacíamos esta auditoría de seguridad, identificábamos todos los potenciales eh, riesgos que podían tener esas zonas y que podían contribuir a que los delitos por ellos se concentraran en esas zonas de la ciudad y buscar eh, eh, que, que a través de políticas del gobierno eh, municipal o gobierno estatal o gobierno nacional pudieran hacerlo, pero también, sobre todo, las, nuestras grandes aliadas han sido las organizaciones de la sociedad civil que intervienen a nivel micro, las zonas, y que pueden generar muchas eh, políticas y acciones eh, en contra de eh, ese tipo. Otro tema tendría que ver con las bardas o, o los baldíos, los baldíos pueden ser baldíos donde no hay ninguna construcción, o hay baldíos, sobre todo en las zonas antiguas, centrales, los baldíos son construcciones pero que están, que están decayéndose los, los, los edificios y que los abandonaron sus dueños, que los tienen sin, sin cuidar. Ahí también se presentaba como una posibilidad de eh, sufrir ataques en estas zonas de, eh, de la ciudad. Les hablaba un poco eh, la maleza, a, tra a través de un programa de, de cuidado de, de maleza y eh, eliminar baldíos con eh, construcción. Y básicamente, bueno, a partir, un poco siguiendo lo que nos plantea la ONU en términos del cuidado, eh, o sea, a, a partir de la implementación de las políticas eh, de seguridad de las mujeres, hemos estado en la, en la fase de evaluación, qué está pasando con las zonas que fueron intervenidas hace cinco años y si realmente estamos identificando una reducción, sobre todo en términos de, eh, de la violencia eh, de género, sobre todo en temas del feminicidio. Muchas gracias. Buenos días, eh, voy a manejar mi presentación desde abajo. Gracias por invitar a Fundasal a este espacio de reflexión y de toma de conciencia. Eh, Fundasal es una organización no gubernamental de la década de los 60, tenemos un poquito más de 50 años, nuestro tema es el hábitat, resumiéndolo muchísimo. Entonces, tenemos más de 50 años de trabajar en mesones, tugurios o barrios y nuevos asentamientos urbanos, incluyendo también eh, la zona rural. Realmente, eh, nos gustaría hablar de la ciudad que tenemos versus la ciudad que nos gustaría tener. 
La ciudad que tenemos, que es como la primera forma de violencia sobre la población y la ciudad que eh, deseamos, que es como la del ejercicio pleno del derecho humano. Eh, el compañero ha hablado eh, sobre el derecho humano a la ciudad. Este es un tema bastante estudiado, bastante discutido y que ha retomado el sentir de la ciudadanía, sobre todo en la Ciudad de México. Hay una hermosa carta de la Ciudad de México por el derecho humano a la ciudad que se realiza después de un año de consulta pública en plena plaza central del DF y de donde se retoman todos estos insumos. Yo les invitaría a buscarla, es una excelente experiencia en donde se va desarrollando cómo la ciudad realmente a partir de cumplir con todos los derechos humanos es el escenario perfecto para verlos eh, hechos realidad. Hablando de la ciudad que tenemos, yo les traía esta lámina. Esta es una revista que sacó Fundasal, que tiene además también un documental hecho por un cineasta salvadoreño, don Alejandro Coto, en 1973, que durante un año acompaña a esta niñez en una zona marginal que se estaba formando en, en el área metropolitana de San Salvador, Acompaña a los niños en lo que se llama la rebusca de todos los días. Acompaña a los niños saliendo del barrio o zona marginal a ver a dónde va la rebusca y les acompaña de regreso. Y le va sacando los testimonios. Esta revista es como una alerta, la primera alerta me parece a mí en 1973, de este carretón guiado por niños y niñas que al final del documental, dice don Alejandro Coto, el cineasta, avanza peligrosamente hacia nosotros. Esto está en el YouTube, lo pueden encontrar. Esa reflexión de la década de los 70, que es como la primera alerta de Fundasal a la sociedad, habla de todas estas familias urbanas que no encuentran un lugar en la ciudad, que están llenando la ciudad, pero que la ciudad no se prepara para recibirlos en ningún momento. Se habla entonces de algunos objetivos en aquella época con un lenguaje en español bien característico de la década de los 70, que habla de que hagamos que el hermoso y humanitario contenido de la Declaración de los Derechos Humanos sea una realidad en nuestro país, que reduzcamos la proliferación de los tugurios, que resolvamos lo antes posible las necesidades básicas de la población. Esta era la realidad, eh, 1970, estas son fotos que forman parte de la revista, y vemos que en realidad esta es como la primera forma de violencia de la ciudad hacia las personas o hacia las familias. Una ciudad que no se prepara para recibir un conglomerado considerable del boom de la urbanización en ciudades como San Salvador. Entonces, la historia de esa ciudad, estas son algunas cosas que decían las investigaciones de esos años que a mí me parecen todavía pertinentes. Se hablaba del Metroplan, en donde se decía que ya eh, había en el 68 13,6% de la población del área metropolitana habitando en Tugurios. Eran alertas, ¿no? Eran luces, eran luces de alerta que 15% habitaba en mesones, que 47% había encontrado sus hogares en lotificaciones clandestinas, decía el documento, que eran más bien eh, lotificaciones ilegales, espontáneas, eh, y que el hacinamiento era tan alarmante en el 71 que de cada 100 familias, 61 de estas, cocinaba, comía y dormía en un solo cuarto. El 57% no poseía ningún servicio sanitario y se proyectaba ya un déficit de casi 300.000 eh, viviendas. Se decía entonces que la falta de un hogar adecuado resquebrajaba a la familia, que el hambre y la falta de trabajo, que hoy le decimos falta de oportunidades, ¿verdad? Destruía cuerpos y voluntades que todos los valores no podían significar nada para quien no tenía padre, tierra, casa, ni vida propia, y que esta existencia pues debía indignarnos y debía llevarnos a la acción. 
1973, 2016, estas noticias en los principales periódicos del país. A ver si realmente la pregunta que queda en la mente es si hicimos o tomamos acción en la medida de la problemática. Sin lugar a dudas ha habido acción, bastante acción, pero no en la medida, en la dimensión de la problemática. Entonces, ¿qué ciudad tenemos? Tenemos una ciudad que está expulsando a miles de personas por mes en un doloroso continuo. La Procuraduría de los Derechos Humanos habla de 500 personas que diariamente abandonan El Salvador en la peor de las condiciones y enfrentando el peor de los riesgos. A mí me gustaría hacer una matemática simple con respecto a la presión que está recibiendo Europa con respecto a los desplazados, por ejemplo. Se habla de miles en Alemania, se habla de miles en Suecia, se habla de miles en Francia, eh, pero nosotros tenemos fácilmente 20 años de ver irse 500 personas diarias. Claro que como es algo bien paulatino ¿verdad? y lento, pues cada quien podría pensar que, que tan grave no es. Esa ciudad que tenemos, que no otorga dignidad en la manera de transportarse, en el transporte, en el transporte público, un transporte público que es el escenario de violencia y muerte, si es que eh, autobuses de mala calidad, que causan accidentes todos los días, esas son otras formas de violencia a las, hacia la que la ciudad debería tornar la mirada. O donde hay una juventud que hace lo que puede, y está enfrentando una estigmatización brutal realmente. Hace poco, eh, la comunidad de Las Palmas, que es una comunidad de casi 1.300 familias en una de las mejores zonas de San Salvador, hizo un video corto, hecho por jóvenes, en donde ellos denuncian cómo todos los días intentan buscar empleo y por estar ubicados en ciertos lugares les es totalmente imposible todas las puertas cerradas, es decir, claro que hay ahí eh, un grupo perverso, si ustedes quieren, pero nunca deberíamos de caer en la tentación de culpar a la mayoría de una comunidad por algo así. Sin embargo, esto es lo que están enfrentando. Eh, la ciudad, que es una maravilla para muy pocos y que es una pesadilla para demasiados, ¿no? solo hay que caminar ahí tranquilamente, por las calles y nos podemos dar cuenta. La ciudad que está ausente de derechos humanos, ausente de acceso al agua, ausente de buena recolección de desechos todos los días, ausente de espacio público, ausente de buena calidad en la educación, ausente de buena calidad en la salud. Esta es la ciudad eh, que tenemos. La ciudad que es el escenario de denuncia y que por lo tanto en la historia se ha convertido en una ciudad también martirial. O sea, San Salvador eh, ha tenido grandes líderes de denuncia, de ausencia de derechos humanos y esto ha eh, convertido a una ciudad también en escenario de martirios. La ciudad de la primera forma de violencia, estos son, estas son fotos nuestras todas de Fundasal, de la situación en la cual las familias en barrios del área metropolitana de San Salvador adquieren su agua. Esta es la manera en la cual se adquiere el agua. Es, uh, a ver, podríamos pensar que luego de 60, 70 años, que más o menos el promedio de vida de estos barrios, eh, la manera de todos los días de adquirir agua ha sido esa, ¿Cómo podríamos esperar patrones de convivencia amigables, fraternos, solidarios, si lo que ha habido que hacer todos los días durante 60 años ha sido pelearse por el agua, que es casi, casi lo más básico? ¿no? El drama del autoexilio y el desarraigo, la ciudad que ignora su alma gemela, que es el campo, ¿verdad? Parecería ser que estamos hablando solo de la ciudad, sin embargo, nosotros codependemos, somos complementarios con las acciones del campo. Y yo no sé qué piensan ustedes, de, depende del país del que sean, pero 
nuestra identidad sigue siendo bastante rural. Nos siguen gustando bastante todavía las cosas sencillas del mundo del campo. Todavía no somos tan, tan urbanos, me parece a mí, ¿verdad? Pero cada quien depende de donde venga. La ciudad que se manifiesta, la ciudad, la ciudad que necesita espacios para manifestarse. Y de pronto, pues no todas las ciudades son iguales, ¿verdad? La ciudad que ustedes ven arriba, pues es Los Ángeles. Y la ciudad de abajo, pues es San Salvador, ¿verdad? Petit, la versión Petit. No puede haber recetas, sino que cada intervención debe ser pensada para la particularidad del lugar. La ciudad que quiere ser lúdica, fíjense que esta imagen de la esquina inferior izquierda, no sé si alcanzan a ver, pero ahí hay un montón de niños adentro. Yo no pude contar cuántos. Ese es el espacio lúdico en un barrio de, de, de un municipio del área metropolitana de San Salvador. Ese es el espacio lúdico. Hay muchos intentos, como los que ven del otro lado, esas también son imágenes, de recuperar, de volvernos a tomar el espacio público a través de la bicicleta, a través del arte, de la diversión, de la risa con un payaso, etc. ¿no? De volver a, a, a tomarnos, yo creo que esa es buena, buena frase. En esa reflexión de la ciudad que tenemos, esta es una revista eh, de la UCA, del Departamento de Arquitectura, en donde escribió un artículo el sacerdote eh, José María Tojeira, que fue un rector de la UCA, en donde él hace un desarrollo interesante de lo que tiene que ver con vivienda vinculada con familia y vinculada con futuro. Hace un desarrollo sobre cómo hábitat y violencia están directamente vinculados, directamente relacionados. Solo voy a leer un pedacistito, en donde él reflexiona sobre lo que es la casa, que es algo más que cuatro paredes y un techo. La casa estable en condiciones adecuadas es hogar y taller. En ella se aprende a amar, a sentirse comprendidos, arropados, protegidos pero también a comprender la diferencia, a dialogar, a ser generosos, incluso con capacidad de sacrificio por los demás, a sentirse seguros en la fraternidad, solidaria y en el apoyo mutuo. La casa también construye familia. Y una de las conclusiones más, no sé, que, que golpea al leer ese, ese artículo, es cuando él afirma que el fenómeno de las paras está sin duda vinculado a la problemática de la vivienda en El Salvador. De vivir 10, 20 en una champa de lámina. Este es un clic hacia causa y consecuencia que nosotros deberíamos de hacer para poder pensar en las medidas adecuadas. Es un clic al que estamos llamados. Entonces, hablemos de la sociedad y de la ciudad que quisiéramos. No se nota que yo puse falta de vivienda ahí, ¿verdad? Es, lo hice sutilmente. Es una noticia que nos gustaría mucho ver algún día. Falta de vivienda, emergencia mundial, comité, OMS, pone en alerta al mundo por epidemia. Está directamente vinculado. Entonces vamos a hablar de la esperanza, de la ciudad que queremos. Estos edificios que ustedes ven ahí están en el Centro Histórico de San Salvador. El Centro Histórico de San Salvador tiene, según nuestro diagnóstico, cerca de 20 edificios quebrados desde 1986 con uno de los terremotos que nos golpeó, que son foco de... de Epidemia, de ahí de seguro se, se engendra el dengue, el zika y todo lo demás que, que nos afecta, pero que además eh, está habitado por personas no tan útiles a la sociedad. Estos edificios que ustedes ven ahí han sido construidos por cooperativas de vivienda, por ayuda mutua, autogestionarias que poseen el complejo habitacional en propiedad colectiva. Ellos lo construyeron, quiero decir, ellos administraron sus fondos 
y adquirieron un crédito para poder desarrollar también, para tener los fondos y, y, y poder ejecutar su proyecto. Este es el interior del complejo habitacional de lo que fueron mesones. Si ustedes tienen en su imaginario lo que es un mesón, un mesón está, es, es, una, es una casa antigua, de un centro histórico, una casa antigua que fue abandonada por sus dueños originales hace muchos años, que además con los terremotos que han llegado a la ciudad capital de, San, de, de El Salvador, esa casa ya se cayó, entonces es en plena ciudad, habitando bajo lámina, con eh, poco acceso a servicios, aunque las tuberías pasen enfrente, es decir, un desperdicio terrible de la ciudad, un desperdicio que eh, no, no debería continuar, ¿no? Entonces, estos son edificios cooperativos hechos así, bajo ese sistema. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces para recuperar estos espacios muertos de la ciudad? Nosotros hablamos de creer en la persona, en sus valores, en sus iniciativas, en los talentos personales, en su laboriosidad, en la creatividad y en ese espíritu de superación que realmente existe. La Fundasal fue fundada por un sacerdote jesuita que mira la oportunidad en el proyecto común. El proyecto común es lo que nos uniría a todos nosotros aquí ahorita en ese punto de encuentro de la necesidad o carencia que podamos tener. Ese proyecto común debería de... Eh, poner en evidencia la capacidad interna de las personas, debería de eh, encontrar grandes líderes, buenos administradores, músicos, actores, de todo lo que está llena la, la comunidad, y haría que nos aglutináramos, es decir, el proyecto común es como el pegamento que podría volver a unir la sociedad. Somos una sociedad partida en un montón de pedacitos, el proyecto común, que podría ser para nosotros volver a ver una hermosa ciudad construida, podría volver a pegarnos, porque son visiones compartidas, son cosas que nos afectan a todos. Estos son otros ejemplos, yo he traído varias láminas, las voy a pasar rápidamente, solo para que ustedes vean cómo se puede hacer un ejercicio pleno de derecho humano en la ciudad, transformando la tugurización, que es algo que debimos haber hecho hace décadas, pero que eh, pues estamos a tiempo, hay que comenzar a hacerlas. Este proyecto, por ejemplo, que ustedes pueden ver ahí, está en pleno San Salvador, en una zona donde nace agua, y el agua eh, pues corría por la libre, nadie la capturaba, y hay ahora estas piscinas en donde pues se vuelve un, un lugar público de esparcimiento. Ven ahí pues cómo eh, la situación puede cambiar en una comunidad en donde no se recogió la basura durante casi 60 años. Tuvimos que recoger basura de 60 años, era un volcán de basura. Para nosotros desde Fundasal, al hablar de planificación urbana, es que honestamente pongámosle un alto al desarrollo de la ciudad. Pongámosle un alto. Para un país de 20.000 kilómetros cuadrados no podemos seguir pensando en crecer en la periferia. La planificación urbana debería de ver hacia adentro a lo que ya tenemos desarrollado para poder pensar entonces qué es lo que hace falta. Sí. Deberíamos de pensar entonces en hacer una cirugía plástica de la ciudad que tenga la intención de curar y también de hacer bello algo. Esos dos conceptos tiene la cirugía plástica, ¿no? De hacer bello algo estéticamente, pero también de curar algo que pues no está tan bien. Para cerrar, vamos a ver varias imágenes de cirugía plástica algunas, por cierto, hechas 
gracias a, a RTI. Es un trabajo realmente de, de minuciosidad, no sé si existe esa palabra en español, pero de ser muy minucioso, de ir eh, cuidando de cada detalle, de ir pensando en un diagnóstico participativo en donde la comunidad en conjunto con su gobierno local y otros actores, actores puedan tomar decisiones de por dónde ir y que puedan realmente a partir de ese diagnóstico transformar, aprovechando los proyectos constructivos sin lugar a dudas, siempre con la generación de todo esto que significa la participación de la niñez, la participación de la juventud, que el proyecto constructivo se vuelva un pretexto para volver a inculcar eh, valores de convivencia. Muchas gracias.